Hello guys. Meron na naman tayo dito ng DVD player. Ito yung power supply ng DVD nya guys Voltage check time Ayan muna natin yung uh, cable wire Check natin sa DC. Plug-in ko na guys. Tapos, power on.
4.7 point six lang yung nasukat natin guys dapat 12 volts kulang ang supply dito naman tayo sa kabila guys check natin ito tapos power on nine volts lang yun ang sukat natin dapat dito sa kabila 12 volts papunta yun doon sa power module check natin yung mga component dito guys sa uh, input na 12 volts Set natin sa times times ten. natin yung mga diode dapat mayroong leak Hang muna natin yung isang diode guys. Check natin yung isang diode. Para sure tayo kung mayroon talagang leak. So guys, may nakita akong diode. Ang um, connection niya ay papuntang 12 volts. Check natin.
wala siyang palo tapos balik tayo natin may palo siya pero lumagpas lumagpas dito yan guys dapat sakto lang dyan sa may 8 pero lumagpas siya kaya ibig sabihin guys sira na itong diode palitan na natin hatap tayo ng ibang diode Tapos, come on, guys. Ito, guys. May nakita na tayong diode. Galing sa power supply din ng DVD player na sira. Ito, guys. So, testing natin. wala siyang palo tapos balik ta rin natin yan guys yan lang siya oh hindi pa umaabot ng 8 ito yung okay guys yung sira naman test ta rin natin yan lagpas siya ng 8 ibig sabihin guys Sira talaga siya. Palitan na natin. Pagkatapos natin yung mga resolder guys I-voltage check plate natin Kung Complete na yung supply nya ng 12 volts Okay guys, plug in ko na Tapos Power on. Um, voltage check tayo. Doon sa input ng 12 volts. Yan guys. Meron na siyang 11.8 volts DC. Ibig sabihin guys, okay na yung power supply natin. Kaya testing na natin guys. Kabit na natin yung mga cable wire. para makita natin ang resulta kung talaga meron na siyang display Iyosan mo na natin guys. Pagkakabit. Pagkatapos natin may kabit. Ang mga cable wire, tapan mo na natin guys ng cover, ang samantala na.
Tapos Vlog in natin At Power on Meron siyang nagbi-blink guys. Ito, may ilaw siya. Kita niyo yan. Yun sa may pita ng volume. Ito natin. Well, on ulit. Meron pa siyang ibang sira guys. Maliban dun sa diode na sira, may iba pa siyang sira. Log out na natin yung status. Check ulit natin yung ibang component. Check natin dito guys sa itong itong uh, kinakabitan ng cable nung papunta yan dun sa module power module testa rin natin kung normal, normal ba sila lahat power on check natin yung kanyang 5 volts meron sya guys 5.1 volts DC tapos sa 12 volts 11.9 okay naman Tapos sa uh, positive 12 volts. Uy! Mayroon pa palang problema guys. 10 volts lang yung nasukat natin. Dapat siya ay 12 volts. Iko natin. Negative 12 at positive 12. At test probe. Ano siya? 22. may problema tayo dito guys sa uh, positive positive 12 10 volts na yun ang socket natin check ulit natin guys yung iba pang component positive 12 meron siyang naman siya ng kapasitor kapasitor tapos diode sa kabila naman meron siyang resistor Check natin itong resistor guys na green, black, silver green, green black, silver hindi ko kabsada ang value nito guys pero check muna natin 
baka nag-jeans bagyo siya guys kaya kinukuha lang yung supply Sit natin sa Oms Balio. Point five. 0.5 ohms Okay pa naman to guys Kasi yung value nya Yung kulay nya Green black Green black silver 0.5 ohms Parang kinakalawang na yun kinakalawang na tanggalin muna natin guys parang kinakalawang na Kinalabang na nga guys. Oh, putol na. Try natin na palitan natin ng yung okay pa na restore. Baka ito lang ang dahilan. Bumaba yung 12 volts. Hanap tayo ng 0.5 ohms. Tapos ko muna guys. Hello guys. Let's continue. Ang sira pala nito guys ay yung module. Chip. Ipakita ko sa inyo guys kung paano malaman kung sira yung module. Plug in ko guys. Tapos power on. I-check natin yung 12 volts yung papuntang module meron tayo na reading na 12.8 volts ibig sabihin normal guys positive 12.8 volts tapos dun sa kabila yung sa negative 12 volts meron sya negative 12.9 tapos present din yung 5 volts nya Ibig sabihin, okay yung power supply guys. Tapos, na nakahang yan guys. Yung mga cable na galing sa module. I-testing natin na nakakabit yung mga cable wire guys. Tingnan nyo ang pinagkaiba guys. Pag 
nakahang yung cable wire at nakakabit power A plug in natin ulit guys tapos power on test rin natin guys dun sa mismong positive 12 meron syang positive 12.9 dun naman sa negative 12 wala tayong masukat guys 5.5 volts lang yung sa negative 12 yung sabihin bagsak ang supply guys tapos dun sa 5 volts wala 1.4 lang fluctuate pa guys yung sabihin guys ang problema ang problema ng DVD na to ay dito na sa power sa module ito guys o oh, yan yan ang sinasabing module dito ang problema kaya habang wala pa tayong pamalit guys standby muna natin ituloy na naman natin yung video pag hanapan na natin ng module ito tanongin pa yung customer natin kung nabibilhan niya to guys okay guys kasunod ka na naman ng mga video guys